sur Europe 1. Voici deux histoires du monde qui vous sont racontées tous les soirs par Sophie Larmoyer et la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Première histoire qui se déroule au Mexique où un journaliste a été assassiné hier et c'est tout simplement le douzième journaliste assassiné depuis le début de l'année. Ouais, il s'appelait Gumaro Pérez, 35 ans, il habitait et travaillait dans la ville d'Acayucan, c'est dans l'état de Veracruz, à l'est de Mexico. Hier, il assistait à la fête de Noël de l'école de son fils de 6 ans quand deux hommes sont entrés dans le bâtiment et l'ont abattu de quatre balles juste devant les enfants. Pérez travaillait sur toutes les questions de police pour plusieurs journaux et il avait fondé un site d'info, La Voix du Sud. Cet état de Veracruz, c'est vraiment l'un des plus dangereux pour exercer ce métier de journaliste. Mais 12 assassinats ouais. donc de journalistes en un an au Mexique, ça veut dire un journaliste par mois en ouais. moyenne, c'est énorme. Oui, et au niveau du pays, c'est 73 meurtres de journalistes ces sept dernières années, depuis 2010. Donc, selon Reporters sans frontières, c'est un niveau de violence comparable à des pays en guerre civile comme l'Afghanistan ou la Syrie. En fait, les journalistes sont pris entre deux feux au Mexique. Ils sont la cible des cartels de drogue, du crime organisé, mais la moitié des agressions sont perpétrées par des fonctionnaires véreux, des élus corrompus. En août, dans cette même ville d'Akayucan, un reporter du journal local avait été assassiné. Il avait reçu des menaces d'un maire de la région sur laquelle il enquêtait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour les protéger. Absolument. Ce reporter dont je vous parle à l'instant, il faisait partie d'un programme de protection, ça n'a rien empêché. Ce programme a été mis en place en 2012. 130 journalistes en bénéficient cette année, par exemple, mais il n'a pas les moyens de fonctionner. Tout comme le parquet spécialisé dans les délits contre la liberté d'expression, qui avait été créé en 2010. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. 99,6% des assassinats de journalistes ne sont pas élucidés. C'est l'impunité totale. Et le message envoyé aux criminels, c'est que la voie est libre et c'est un cauchemar pour la presse. Quand c'est si compliqué de faire son travail d'information, c'est un mauvais signe pour la démocratie Bien mexicaine sûr. en l'occurrence. Bien sûr, et les rédactions euh, s'auto-censurent souvent. Certains journaux ferment, même carrément, ça a été le cas du quotidien Norte, dans la ville de Ciudad Juarez, dans le nord du pays, après qu'une de leurs journalistes a été tuée en mars dans sa voiture alors qu'elle emmenait son enfant à l'école. Mais au-delà même du secteur de la presse, la violence endémique du pays est très impressionnante. La lutte contre les cartels de la drogue a fait exploser le crime. Le Mexique compte pas moins de 200 000 homicides ces dernières années. Deuxième histoire de ce journal du monde, elle nous amène en Russie, où la communauté des défenseurs des droits de l'homme pleure le décès de son père spirituel. Ouais, et c'est Elena Voloshine à Moscou qui nous en parle. Bonsoir Elena. Arseny Roginsky, euh, qui est donc mort avant-hier, c'était le fondateur de la célèbre ONG russe Memorial. Bonsoir, oui, et il s'est éteint à l'âge de 71 ans en Israël, des suites hein, d'une longue maladie. Il était historien, dissident à l'époque soviétique et il avait fondé, il y a 30 ans, en 1987, cette ONG euh, Memorial, une organisation qui donc non seulement s'est toujours battue pour les droits de l'homme en Russie, mais qui fait aussi un immense travail de mémoire sur la répression soviétique. Et Arseny Roginsky, lui-même d'ailleurs, il en avait été victime, il est né en déportation dans le Grand Nord russe, puis il avait été condamné dans les années 80 à 4 ans de camp pour ses activités de dissident. D'ailleurs, le, le travail que fait Mémorial ne plaît pas du tout au Kremlin hein. Ah non, pas du tout. Ces dernières années, le climat est de plus en plus hostile. La vigilance des membres de l'ONG sur la question des libertés individuelles gêne le pouvoir russe. Et d'ailleurs, en 2016, un mémorial a été inscrit sur la liste très controversée des agents de l'étranger. Vous savez, c'est une loi qui a été adoptée par le pouvoir pour, comme ça, stigmatiser les ONG qui reçoivent des financements étrangers. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui un anniversaire un peu particulier oui, officiellement aujourd'hui, le 20 décembre, hein, on fête la journée des travailleurs des organes de sécurité euh, de Russie. Et euh, en fait, c'est l'anniversaire de la Tchéka, hein, aujourd'hui, la police politique soviétique, fondée il y a 100 ans euh, par les bolcheviques. Et pour l'occasion, Mémorial publie un communiqué pour rappeler que, je cite, « à cause des activités criminelles de cette organisation, des millions de personnes ont été envoyées dans des camps ou exécutées ». D'autres activistes sont sortis aujourd'hui avec des pancartes devant le siège du FSB, hein, c'est l'ex-KGB, une membre du groupe punk Pussy Riot avait écrit sur la sienne « Bon anniversaire les bourreaux » et elle a été arrêtée et se trouve toujours à l'heure actuelle détenue au commissariat. Merci beaucoup Elena Voloshine depuis Moscou. La Belgique, Sophie, va nommer des femmes ambassadeurs en Arabie Saoudite et en Iran. Ouais, des dans... femmes Des femmes, voilà, dans deux pays où la condition des femmes est difficile. Ça se fera dans le courant de l'été 2018 et pour 5 ans. Et malgré les noms de ces deux diplomates chevronnés, Dominique Mineur pour Ria des Véronique Petit pour ah, Téhéran, c'est bien un signal politique Mineur fort qu'envoie la Belgique. Nouvelle-Zélande, euh, on fête un Noël secret 
entre inconnus. Ouais, c'est le principe du Noël entre copains. Vous savez, on tire au sort au sein d'un groupe et chacun apporte un petit cadeau. Et bien, depuis 7 ans, ça se fait à l'échelle du pays. Alors cette année, il y a 3600 personnes qui se sont inscrites au Secret Santa. Et puis la nouvelle première ministre, fan de Noël, y a même participé à la poster sur Twitter le moment où elle ouvrait ses paquets. C'est cucu la praline, hein, tout ça. Merci beaucoup. Sympa. Dans un instant.